Con este sueldo y las deudas, creo que me tocó escoger entre pagar el agua, la luz o el internet. Va a estar difícil llegar al baño a oscuras. Disculpe, profe. ¿Ecuación de Batilde? ¿Eh? ¿Tilde? Claro que es de Batilde. Ay, no le puse. Pero eso qué importa. Enseño matemáticas, no lenguaje. ¿Ves que te equivocaste de materia? Me debes 10 dólares. Idiota, tú dijiste que era historia, no te debo nada. ¡Ah! ¡Maldita sea! Uno se mete a maestro porque cree que aquí está el futuro del país y me encuentro con esto. Igual, nada de esto van a usar en el futuro. No. ¿Qué? Por fin no voy, que todavía no copiamos. Pero si tuvieron más de media hora para copiar todo, por Dios. Deberían estar más atentos. Es el último día de clases. El último día. ¡Vaya! Estos hijos de... Profe. ¿Qué quieres, Tapia? No se olvide de revisar el deber que era para hoy. Casi me olvido. Gracias, señor Tapia. Siempre puedo contar con usted. ¡Qué bueno que haya alguien que no olvide sus deberes! Si sigue ayudando a sus amigos a ser más responsables, le va a ir muy bien en la vida. A ver, pasen al frente entregando sus cua sus cuadernos. ¿Y el señor Tapia? Se fue porque tuvo una calamidad doméstica o algo así. ¡Qué pena! Bueno, pasen sus cuadernos al frente. A ver con qué me salen hoy día. ¡Qué hijo! Aguilera, este es el cuaderno de geografía. ¡Qué bestia! ¡Ay, cierto! Te iba a dejar de año porque me caes mal. Pero solito te pones el pie. A ver, Vázquez, te veo confiado. Puta, esto vimos hace cuatro años, carajo. Agradece que eres el hijo del rector, porque si no... Gracias, profe. Salúdamelo a tu papi. Dile que soy buena gente. Ay, Dios mío, si fuera joven. En mi época no se destapaban tanto. Maldito calentamiento global. ¿Qué les dan de comer a las niñas de ahora? Y además, buen estudiante, qué combo. Porque eres menor de edad, carajo. Piensa en otra cosa. Piensa en otra cosa. ¿Y el resto? ¿Qué fue de los deberes? ¿Deberes? ¿Qué deberes? ¡Hijo de...! Ahora por vagos les voy a tomar un examen sorpresa. ¡No! ¡Cállate, Flores! Oye, profe, ¿de dónde saca tantas tizas? ¡Las pago con mi sueldo, Aguilera! Ahora mismo me sacan una hoja y me resuelven el ejercicio del pizarrón. ¡Aguilera, deje de hacer trampa! ¡Pero no me vio! Pero lo conozco. A ver, levántese para revisarle. Estos vagos creen que a uno le van a ver la cara. A ver, ¿qué tienes por aquí? ¡Ajá! ¡Sánduche! Me quedo con esto. ¿Qué más hay por aquí? ¡Ajá! Me quedo con esto también. ¡Pero eso es mío! ¡Era! Ay. A ver, ¿qué más hay? ¡Ajá! Tu pasaje. Te volviste a la casa a pie. ¿Qué más hay? ¡Condones! ¡Ay, sí! ¡Qué optimista! ¿Y esto qué es? ¡Carajo! ¡Y aún así llegas tarde! ¡Ya ve, profe! ¡Sé que escondes algo! ¡Ajá! ¡Chuta! En serio no tiene nada. ¡Aguanta! ¡Te jodiste! ¡Escupe, Aguilera! ¿Cómo que no? ¡Qué asco! No me pagan lo suficiente para esto. ¡Lo sabía! ¡Te quedas de año, Aguilera! Ay. Ojalá no sea el conserje. Me tiene las bolas llenas con eso de que es el éxito. Buenas. Disculpe, maestro. Yo soy mamá del Juanito. ¿Juanito? Juanito Aguilera. Ah. Me enteré que está perdiendo el año por un puntito. Yo quería ver si a lo mejor usted podrá darle una ayudita. Le traje esto. No, señora. Su hijo hizo trampa. Y también le traje esto. No. ¿Y esto? Señora, bajo ningún concepto su hijo pasará el año conmigo. Bueno, quizás podemos arreglarlo de otro modo. ¿Otro modo? No voy a renunciar a mis ideales de cambiar el mundo educando. Pero ya me jubilo y Aguilera es muy tonto como para pasar el año solo. ¡Hay que ayudarlo! Bueno, arreglemos de otro modo. ¡Perfecto! ¡Chévere! ¡Mi amor! ¡Ven! ¿Qué? ¿Un trío? ¿Usted quiere dejar de año a mi hijo? ¡No, no, 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 no! no. <risa> ¿Quién carajo se ríe? ¡Flores, cállate! <risa> Por culpa de estos vagos se me están acabando las tizas. Y esto, chuta, se me hacen conocidos. Sobre todo el de la izquierda. Está guapo. 